हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किताबें पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं तो इसीलिए अगर सोशल मीडिया का जमाना है तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी किताबें यूट्यूब पे आ जाए तो सी एन शंकर राव को मैं एक एक करके आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाली हूं सो so, आज पहला चैप्टर मैं आपको बताऊंगी सी एन शंकर राव का सो लेट्स गेट इन दीडियो एंड टॉक अबाउट चैप्टर वन ऑफ सी एन शंकर राव ऑफ सोशोलॉजी लेट्स गो Hey everybody what's up welcome back to my channel basically Felicia if you new to my channel then do like share and subscribe and please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I will be online and aaj ka jo chapter hai that is very interesting jo hai chapter 1 introduction she and she and nahi c n shankar rao sociology ka sabse pehla chapter to very very happy new year to each and every single person out there 2022 mein hai hum एंड इस साल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दे रही हो दैट इज़ कंसिस्टेंसी ओके कि किसी भी चीज़ को शुरू करो उस चीज़ को ख़त्म करना है ओके सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सी एन शंकर राव तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या आप लोग मेरे साथ कंसिस्टेंसी का चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले बात करेंगे जो पहला चैप्टर है सी एन शंकर राव का वो हमें बताता है साइंस के बारे में आखिर साइंस क्या है साइंस एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है व्हाट इज बॉडी ऑफ नॉलेज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट आप समझते हैं कि आप इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपका सब्जेक्ट क्या था तो आप बताएंगे कॉमर्स था बताएंगे आर्ट्स था बताएंगे साइंस था तो उसी ही जो सब्जेक्ट होता है उसे बॉडी ऑफ नॉलेज बोला जाता है तो आज से अगर आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लीज बॉडी ऑफ नॉलेज यूज करिए ठीक तो किसी भी चीज जो कि सिस्टमैटिकली अरेंज है कि दिन और रात क्यों हो रहा है तो आपको साइंस प्रॉपरली बताएगा कि आखिर दिन और रात रोटेशन की वजह से हो रहा है वॉट इज रोटेशन आपको वो समझाया जाएगा अब मैं उतने डीप में इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज हम यहाँ पर प्रॉबेबली uh, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं मैं आपको सिर्फ शुरुआती चीजें बता रही हूँ साइंस के बारे में तो कोई भी चीज अगर सिस्टमैटिकली अरेंज है उसे हम साइंस कहते हैं नॉलेज जो होता है ज्ञान जो होता है वो एक समुद्र की तरह है ओशन की तरह है जितना ज्यादा कोई भी साइंटिस्ट उसे पाने की कोशिश करेगा और ज्यादा कुछ ना कुछ नया रह जाएगा पाने के लिए राइट right? तो साइंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है एक फिजिकल साइंस होता है एक सोशल साइंस होता है फिजिकल साइंसेस जो होते हैं जो कि आप देख सकते हो जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे नेचुरल uh, इन्वायरमेंट में है दे आर नॉट मैन मेड ये बहुत ही प्रिसाइज होते हैं एग्जैक्ट होते हैं क्लैरिटी होती है ठीक है कन्फ्यूजिंग नहीं होते हैं ड्यूबियस कम होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स टू प्लस टू कितना होता है फोर मेरे लिए भी फोर है आपके लिए भी फोर है तीसरे बंदे के लिए भी फोर ही होगा सो दैट इज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी जोग्राफी ये सब इसमें ज्यादा से ज्यादा हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं एक्यूरेट होता है यूनिवर्सल होता है आप चाहे इंडिया में टू प्लस टू करो तो भी फोर आना है ब्राजील में करो सिंगापोर में करो मॉरिशियस में करो हर जगह वो फोर ही आना है राइट right? या फिर रोटेशन भी होना है तो वो सेम ही टाइप का होगा सब लोग यही बोलेंगे सन कहाँ से निकलता है ईस्ट से निकलता है समथिंग लाइक दैट व्हिच इज मोर प्रिसाइज मोर साइंटिफिक तो ये सब फिजिकल साइंसेस बट व्हाट इज सोशल साइंसेस सोशल साइंसेस जो होता है दैट इज प्रोबेबली मैन एंड सोसाइटी जो आदमी और समाज के बारे में जिसमें हम पढ़ाई करते हैं जैसे कि हिस्ट्री पॉल साइंस इको या फिर सोशोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी सब अलग अलग होता है लेकिन ये सब में हम लोग इंसान और उसके सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं ये कम एग्जैक्ट होता है लेस एग्जैक्ट होता है क्योंकि यार हर इंसान के थॉट्स अलग होते हैं हर इंसान का बॉडी अलग होता है तो थाट्स भी अलग होता है दिमाग अलग होता है मान लो कोई दो कपल है उनके बीच में डाइवॉर्स हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदे के बीच में भी डाइवोर्स हुआ और उनका रीजन सेम होगा हो सकता है कि इनका कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स हुआ होगा और उनका कोई और रीजन होगा डाइवोर्स होने का कारण तो आप एग्जैक्टली exactly बता नहीं सकते हो कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है बिकॉज ये ह्यूमन्स के थॉट्स हैं इसीलिए जो सोशल साइंस होता है वो लेस एग्जैक्ट होता है लेस क्लियर होता है लेस प्रिसाइज होता है सोशल साइंस इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी कर सकते हैं उनके बीच जो प्रॉब्लम आ रही है जो वॉयलेंस आ रहा है आ, हमने बहुत सारे वॉर्स देखे हैं हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसानों के बीच में आखिर ऐसी लड़ाइयाँ क्यों होना चालू हुई ठीक है तो हमें ये सब सब्जेक्ट ये सब सिखाते हैं ताकि हम ये गलतियाँ दोबारा ना करें क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ को देखा है ये सब सब्जेक्ट्स के मदद से 
ये हमें पीसफुल बनाते हैं शांत रखते हैं अंदर से काम रखते हैं हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं एक इंसान दूसरे इंसान के थॉट्स को रेस्पेक्ट करता है अब हम सोशोलॉजी को देखते हैं एज अ सोशल साइंस सोशोलॉजी सोशल साइंसेज में सबसे यंगेस्ट है सबसे नया है ये लोगों के लाइफ को समझता है इंसानों के एक्टिविटीज़ को समझता है लोगों को ग्रुप में रखने की कोशिश करता है सोशल यूनिटी बनाता है हम इसमें बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि गरीबी जैसे कि बेगारी जैसे कि ओवर पॉपुलेशन क्राइम अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट right? तो कोई भी जो चीज़ है वो किस्मत से नहीं होती ऐसा नहीं कि अगर कोई गरीब पैदा हो गया तो भैया तो इसकी किस्मत में ही गरीबी है तो गरीब है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दिस ऑल आर सोशल प्रॉब्लम्स जिससे निपटा जा सकता है तो हम यही सब की बातें करते हैं सोशोलॉजी में सो इट्स द न्यू बिगनिंग इट्स टू थाउजेंड आई होप कि आई बी मोर कंसिस्टेंट और ये सब चीज़ जो है आप उसको ध्यान से पढ़िए अगर आप बिगनर हैं सोशोलॉजी पहली पहली बार पढ़ना चालू करें तो सी शंकर राव से अच्छी किताब और कोई इस पूरी दुनिया में हो नहीं सकती तो अगर आप किताब नहीं खरीद सकते हैं और आपको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है किताब तो आप ये सब चीज़ को पढ़ो यहाँ से नोट्स बनाओ और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ दैट इज़ बेसिकली फलीशा ठीक है एब्सोल्यूटली फ्री है वहाँ पर मैं वहाँ पर आपको पी भी ये सब चीज़ का प्रोवाइड करूँगी और अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो बेसिकली फलीशा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले वहाँ पर नए नए कोर्सेज सोशोलॉजी से रिलेटेड आते रहते हैं फॉर यू फॉर यू नेट फॉर इलेवन ट्वेल्थ for ba ma etc okay chalo thank you everybody do like share and subscribe don't follow don't follow me don't forget to follow me on my insta that is basically felicia i am basically felicia theek hai chalo see you bye bye so guys do like share and subscribe and see you bye in the next video main aapko agle video mein milti hu uske part 2 ke sath tab tak ke liye bye bye do share with all your friends iske liye bahut zyada effort lag raha hai mere ko ek ek ppt baith ke banana pad raha hai to thoda sa effort hai to thoda sa share zarur karna theek hai chalo bye bye